Hello, good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, and you? How are you? Now, today we're going to start working. Well, we're going to just check, right? We're going to check the platform, right? So welcome. And um, we're going to talk a little bit about probably doubts, right? We're going to have a quick review on the midterm test, right? Probably, I guess, um, most of you have already finished, right? Um, because in my case, I'm unable to see, I'm unable to see your, your results right now. But um, if you have already finished, that's not a problem. However, um, I know that you might have some doubts, right? Puede que tenga dudas. Así que we're going to try to um, answer them, right? Just give me one moment because eh, no sé por qué no carga la página para poder mostrarles el, el sitio. Veamos acá. Vamos a ver. Levante la mano quien ya terminó el examen, por favor. Raise your hand on, in the chat or acá, perdón, en Zoom. Ok, Mariana has already finished. ¿Quién más? ¿Quién más ya terminó su, su examen, su midterm test? Okay, Monica. Very good. Monica has already finished. ¿Quién más? Solo Mariana and Monica. Mariana and Monica. Okay, no problem. And what about the others? Do you have questions? Carla Hernández, which exam? El midterm, el midterm test, el que tenían que haber completado para hoy. El midterm test está después de la sección 3. Okay. Pero igual, ¿verdad? La, el, el objetivo era terminarlo para hoy, pero si no ha finalizado, no hay problema. Pero lo que sí necesito saber es cuáles son las dudas que tienen, right? I need to know your doubts. I need to know if you found something there that probably uh, you need help with, right? Um, de hecho, sí, Carlita, lo he pasado diciendo toda la semana, desde la semana pasada, ¿verdad? Pero sí, sí, este... Eh, it's, it's, el primer día, acuérdense que les comenté sobre las secciones, ¿verdad? Pero no importa, tenemos tiempo todavía, tiene hoy, Carlita, tiene mañana, ¿verdad? Eh, solo que la meta de esta semana es haber terminado section 1, 2, 3 y el midterm test, ¿ok? Vamos a verlo, voy a compartir mi pantalla, permítame. Veamos. ¿Ven aquí la página, chicos, de, de la plataforma? Yes, teacher. Very good. Thank you. Entonces, the thank you. The um the most important thing is for you to for you to have completed right section one, section two, and section three. Okay. So in section one, uh, we saw you know we we talked about the topics, verdad? En algunos pues yo entré y traté de ahí hice unas pruebas, verdad? Eh, vimos past tense, verdad? Aunque con past tense, conmigo vieron más que todo um, the review of the structure, okay? But I gave you the list of verbs, of irregular verbs. Now, the most important part of, um, I would say, simple past is the fact that uh, you need to know uh, by heart or you need to memorize, right, the verbs, the irregular verbs, because sometimes we want to express ourselves in simple past, but it's very difficult because we don't know the simple past of the verbs. Now, then we talked a little bit and we studied the rules, right, for irregular verbs. And um, I share with you uh, some of, they were like five rules, right? When, um, oh, good evening, good evening, Kenya. Uh, when you need to modify the verb. Teacher, pero ¿cómo sé yo cuando es un irregular y cuando es irregular? Si yo tengo duda de cuando es un regular verb o un irregular verb, what I have to do is to use the dictionary. Use the dictionary, right? Uh, let's go ahead and uh, try. Give me one moment. Let me try to see if I can get something here. Veamos. Let's try one dictionary. Voy a poner esto por acá. Okay, let's see. We're going to use... Así. Vamos a usar este. Ok. Bye. 
And as an example, I'm going to look for a verb, okay? As an example, I'm going to look for a verb. Mm, veamos un verbo, the verb cook, for example, cook. Okay, so I'm going to look for my word. I'm going to go to the dictionary. Okay, and I have two versions, right? I can I can have a uh, English version or Spanish version. That's not a problem. Let's see, it's loading. Just give me one moment. Stuck it again. No carga, chicos. Wait. Still loading. Mm. Well, it seems that va a tomar mucho tiempo. But anyways, do you have a dictionary? Tienen un diccionario por ahí cerca de ustedes? Un diccionario físico? A dictionary? A physical dictionary? Hi, Rocío. Good evening. No, teacher, I no. don't have. Okay, don't worry. Don't worry, it's okay. Cuando usted se va al diccionario, ¿verdad? Ahí le va a aparecer generalmente la conjugación de ese verbo. Y ahí mismo usted va a poder ver si es regular o irregular, ¿verdad? Eh, for example, the, the ones that you download on your phone, if you have a dictionary on your phone, generally, generally it, it tells you, right, a verb, cook, simple past, cooked, right? A past participle, cooked, continuous, cooking, right? So you have like the different um, conjugations of the verb in some of the applications, right? In algunas, no en todas, okay? So when I have the doubt, what I have to do is to go to the dictionary. It can be in a website, it can be in an application in your phone, it could be a physical dictionary, right? But the idea is for you to know, right, uh, when you're going to use um, that, I mean, the way you're going to use that verb, okay? For example, ayer tuvimos un, un, uno de los verbos que yo les digité en la pantalla, que era feed, ¿verdad? The verb was feed, okay? But there were some of you that, oops, perdón, Carla. Cuando ustedes me mandan un privado, tengo que cambiarlo everyone, okay? So feed, ¿verdad? The verb was feed. But there were some answers with feed it, right? Pero, porque asum, asa, digamos, asumieron que el verbo era regular, ¿ok? But no, if you go to the dictionary, if you go to, to your application in your phone, uy, the, the, the dictionary in your phone, or if you go to the website, you will see that it is an irregular verb, right? Entonces, teacher, pero ¿cómo sé yo cómo identificar cuáles son los regulares y irregulares? La forma, digamos, más... Eh, sencilla porque el, el, el verdad el idioma es vasto y hay tanto verbos, tanto vocabulario que pues no lo sabemos todos. Nosotros los teachers todos los días aprendemos cosas nuevas, no lo sabemos todo, ¿verdad? Entonces, lo más importante es sabernos una lista básica, ¿verdad? Entonces, yo sé que en mi lista básica voy a encontrar a feed, ¿verdad? Entonces, yo sé, entonces, como recuerdo, como me los memoricé, recuerdo que that's an irregular verb. Right? So that's what you have to do, guys. You have to be very careful with that. So says, acá in this section, let's see, let me get the infrared pointer here. Right. Here we studied past tense, ¿verdad? We studied past tense. Then we studied a little bit of verb be in past, right? And we said that we have um, two forms, todavía más simple en pasado, ¿verdad? We have was and where or wasn't and weren't. So I have only those two forms of verb be in the simple past. In present, it is, is, I mean, um, I'm not, right? Uh, is, isn't, okay, are, aren't. I have three. Now then, we also studied a little bit of simple past questions, verdad? And also we studied about the simple past questions with, uh, with um, I would say, it, we talked about just not questions and we talked about um, information questions, okay? With verb be and with other verbs, right? With verb be and other verbs. And we said that when we ask yes, no questions is because we're getting an answer, as an answer, a yes or no. For example, 
were you, were you in the house yesterday? Were you in the house yesterday? I can say, yes, I was, or no, I wasn't. Pero si yo le pregunto a la persona, where were you yesterday? Where were you yesterday? I'm not asking for a yes or no. I'm asking for a place. Where were you yesterday? Right? So I'm going to get that answer. I'm going to get, ah, I was in the, I was at work, right? I was at the office. Okay, so that's what we did with this section, simple past questions with verb B. Then also we uh, talked a little bit about simple past questions with other verbs. Now, with verb B, como con el verb B, the verb B is very independent. Bien independiente, chico, verb B. He can be used in positive and negative in question form. El solito se hace afirmativo, el solito se hace negativo y el solito se hace pregunta. But with the rest of the verbs, it's not possible. With the rest of the verbs, I need some help. And the help that I need is, dijimos, did or didn't. Okay, and then let me go ahead and get um, my text. Uh, here, I'm going to put it here. Bye. Just as we said, um, we talked about uh, regular and e and e regular, oops, regular verbs, right? And uh, we talked about, uh, dijimos, questions, questions with verb B. Okay, and then also we said that we had uh, questions with other, questions with other verbs, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo questions with other verbs, by verb B, El mismo dijimos, el solito se hace afirmativo, el solito se hace negativo y el solito se hace pregunta, ¿ok? No necesito más. Pero con other verbs no puedo. With other verbs I need did, ¿verdad? For questions, para preguntas, and I, did, I need didn't. ¿Ok? I need didn't for, oops, I need didn't for negative statements, ¿ok? Entonces, ahí es donde ya entra... La parte en la que dijimos, when I am talking about simple past and I want to say an affirmative sentence, in the affirmative sentence is when I'm going to use the verb in past. For example, I went to the supermarket yesterday. I went to the supermarket yesterday. Now, went is the past of go, right? So, but if I want to say that, it didn't happen, que no pasó, voy a decir, I didn't go to the supermarket yesterday. I didn't go to the supermarket yesterday. I went to the market. No fue al super, fue al mercado, right? So I didn't go to the supermarket. I went to the market, okay? If, if, if I want to ask a question, did you go to the supermarket? Did you go to the supermarket? This is, um, I can go ahead and use didn't, didn't, right? To make up my questions and my negative statements. No con el verbo to be. Okay, now, and also we talked about um, just no questions and information questions, right? Information questions. Now, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos ayer? Um, ¿Qué más vimos ayer? Perdón, eh, en las secciones, perdón. Eh, we also studied used to, okay? Used to. Now, with used to, Okay, with used to, we said that we uh, we talked about uh, habits, right? We talked about habits, used to, okay? We talked about past habits or things we, um, we used to do, ¿verdad? Solíamos hacer, we used to do in the past, but not anymore, ¿verdad? But... Nor anymore, not anymore, ¿ok? Dijimos que used to es como simple past, ¿verdad? Porque si yo uso el used to en la función afirmativa, va a ser used to, ¿verdad? Más eh, a verb in base form, ¿verdad? Una forma base de un verbo. No es the best friend, no es the best friend, es the base form, ¿ok? Pero dijimos que si yo quiero usar una oración en negativa en used to, entonces la voy a usar, ahí sí voy a usar didn't, used to. Y ahí ya no le apl aplico la letra D, porque ya didn't está cumpliendo la función 
de convertirme esa frase en negativa, ¿verdad? Y dijimos que si queríamos hacer una pregunta, ¿verdad? Vamos con did. Did, y luego aquí va un subject, ¿verdad? Did you, y luego used to. Igual, sin la D, porque ya tengo mi, este, mi did, ahí el auxiliar, y ya no lo necesito, ¿verdad? Entonces, that's the way we do it. I can say, I used to, I used to have short hair. I used to have short hair, okay? And then, uh, tengo la siguiente. I didn't used to, I didn't used to wear skirts, right? No solía usar faldas, pero ahora sí, ¿verdad? En mi caso, no. I didn't used to uh, wear skirts, but now I do. Questions. Did you used to do your homework when you were kids? Did you used to do your homework when you were kids? Okay. Well, me pregunta acá, teacher, ¿por qué usamos where, where para hacer la pregunta? ¿Cómo no? No comprendo. Where, where, you. Eh, la pregunta es, veamos. O sea, son dos palabras que tienen, tienen una pronunciación parecida, pero son dos cosas diferentes, right? I can say, where... Where are you yesterday? Oops, where were you yesterday, right? ¿A dónde estabas? Where were you yesterday? Vaya, si yo pregunto, where were you yesterday? Esto es una information question, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es un lugar. And then I got the answer. The answer, answer is I was at the office. I was at the office. Where is equal to preposition of place. No, no, where no es una preposition of place. Where es un, una, una WH word. Es una WH word. Okay. So I was at the office. ¿Verdad? Oops, perdón. I was at the office. Pero si yo quiero hacer una yes, no question. ¿Verdad? Entonces... Yo voy a preguntar, were you, were you in class yesterday? Estuviste en clase ayer, ¿verdad? Were you in class yesterday? Y usted va a decir, yes, I was. Sí, ahí estuve, ¿verdad? Usemos otro. Por ejemplo, puedo decir, eh, where was Mariana, where was Mariana Yesterday, in the morning. Where was Mariana yesterday in the morning? Mariana, where were you yesterday in the morning? In my house. Okay. <laughs> and yeah, yo le voy a responder, she was in her house. Okay. O puedo decir aquí en la yes no question. Was she in class yesterday? Estuve en clase ayer, chicos? Yes, he was, okay? Lester puede activar su micrófono y hacerme la consulta porque no comprendo lo que lo que me, me puse. Uh, it's about the, the question Mar, uh, made for from Mariana. Uh, where uh, is the verb to be in past? Is that correct? Sí. For third person, and that is the reason you, uh, the question is, where were you? Ah, sí. mm -hmm. exactly, right? This is the verb. Where, no, es nada más lo que me hace conseguir información. Luego el verbo to be es acá, verb to be, subject, and complement. ¿Verdad? Y luego tengo acá, again, una WH word, que es lo que me ayuda a conseguir mi información. Y luego, verb to be, subject, and complement. Mm -hmm. Correct. Correct. He contestado sus preguntas, chicos. Thank you, Lester. Ajá, chicos. Ok. Ok, very good. Veamos. Entonces dijimos that we started that and then we moved, right, uh, with questions with used to, ¿verdad? Vimos questions with used to que dijimos que cambian porque como used to es en afirmativo, lo voy a usar con di. ¿Verdad? Pero si ya necesito una negative statement, agrego didn't sin agregarle the adjust to, porque no puedo hacer eso. No puedo eh, 
usar el verbo en pasado y utilizar el auxiliar did or didn't, ¿verdad? No es posible. Ok, so then in section number two, ok, we started, let me see what time is it. We started countable and uncountable nouns, right? We said that countable nouns are the ones that we can count or the ones that we can pluralize or the ones that we can use in singular with a and and, okay? Um, solo déjeme ver. Le voy a quizás a compartir esto. Okay. Oops. Para ver si se las puedo mandar como hice la vez anterior. No, como apuntes, perdón. Just give me one moment. Okay, here I have. And let's open the chat. Bye. Okay, so we said, also, we talked a little bit about expressions of quantity, verdad, que también les compartí información al respecto, and indirect questions. Now, indirect questions, me atrevería a decir que lo que vimos solo fue una introduction, solo es una introducción, ¿verdad? Porque de todos modos, pues, es un tema bien extenso, ¿verdad? Que se va a ir, ir dividiendo en secciones. Lo que dijimos con indirect questions es que cuando yo uso cualquiera de las cláusulas como can you tell me, would you tell me, can I ask you, etc. I was wondering, ¿verdad? Todas esas que les compartí en el chat, cuando yo utilizo cualquiera de esas, lo que viene después o lo que yo quiero saber debe llevar un orden de, en una oración afirmativa. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, can you tell me how old are you? Can you tell me how old are you? Porque es como que yo ponga dos preguntas a la par. ¿Me entienden? No puedo poner dos preguntas juntas. Entonces yo pregunto, can you tell me how old you are? ¿Verdad? En este caso, como, eh, como que fuera una oración afirmativa. ¿Verdad? No sé si, si me doy a entender. Entonces, yo no puedo preguntar. Can you tell me... Um, can you tell me... Bueno, no, mejor vamos a borrar aquí esto. Se lo voy a compartir para darle más ejemplos. Quisiera escribir los ejemplos. So, let me share with you this. Vamos. Así puedo darles más ejemplos sobre el otro. Voy a poner esto por acá ya lo quito. Ok. Bueno, ahí están esos apuntes. Veamos. Se lo voy a cerrar acá. Ahí está. Ok. So, let's go ahead and delete all these... Todos estos are my drawings, ¿verdad? Entonces dijimos that, let's get a text. Ok, we said that with internet questions, right? We can use phrases. Vamos a ver quién las apuntó. ¿Quién apuntó las frases? Let's see. Tenemos, can you tell me? ¿Qué más, chicos? ¿Cuál es la? Give me the phrases, please. Could you tell me? Ok, could you tell me? What else? Could you please tell me? Could you please tell me? Uh -huh. ¿Qué más? May I, I ask you? May I ask you? Very good. What else? Could I ask you? Could I ask you? Right. Could I ask you? Very good. What else? I'm wondering. I was wondering. Right. I was wondering. What else? Only that? I'd like to know. I like to know. Very good. Anything else? I wonder. I wonder. Very good. I wonder. Oops, estaba down below. I wonder. Okay, very good. So when I am using the ones that I have up, verdad, los que están arriba, can you tell me? Could you tell me? Uh, may I ask you, could I ask you? Si ustedes se fijan, chicos, esas son preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, usted me puede decir, teacher, can you tell me what time is it? What time, uh, no. Ya de por sí, ya de por sí es la pregunta. No quiero moverme ahí todavía, sino que lo quiero usar así. Por ejemplo, yo les puedo decir, um, can you tell me the time? 
Can you tell me the time? Me puede decir la hora, ¿verdad? Can you tell me the time, please? Um, could you please tell me the time? Or could you tell me the time? May I ask you the time? Could I ask you uh, your birthday? May I ask you uh, for your birthday, right? Um, Etc. Si ustedes se fijan, solo eso es una pregunta. Could you tell me the time? Entonces, si yo vengo y yo hago la pregunta, can you tell me, pero se voy a abrir el chat porque de repente veo las preguntas hasta después y he pasado el tema. Where is the chat? Una parte. Ah, oh, give me one moment. Voy a perder esto. Wait, I'm going to copy all of this. Cut. Okay, the drawings. Y vamos a mover esto. Okay, sorry guys. Ahí está. And then again, um, today, text, and we're going to add it here, and we're going to add this. Very good. Okay, so I was saying, um, when when we want to ask a question with this, I'm going to say, can you tell me, can you tell me, right? Tengo one, two, three. Acá es una pregunta. Y la otra pregunta es, how old are you? ¿Por qué, teacher? Porque nosotros sabemos que cuando hacemos una pregunta con el verbo to be, ¿verdad? Eh, primero va el verbo to be, luego va el sujeto. Entonces, how old es lo que yo quiero saber. Es la information um, question form. Luego, are you? Pero, como yo sé que no puedo hacer dos preguntas juntas, vengo yo y las combino. Esas son las indirect questions. Las combino y digo, oops, perdón. Can you tell me how old you are? Y ahí el how old you are ya no es una pregunta porque ya el can you tell me está haciendo la pregunta por eso. O por ejemplo, yo puedo decir... May I ask you? May I ask you? Ya es una pregunta, ¿verdad? Y digamos que yo quiero saber, did you do the homework? Y si es la tarea. Ay, no. Mejor no, porque siempre que uso tú se confunden. Así que, did you complete the midterm test? The midterm test. ¿Completó el midterm test? ¿Verdad? Entonces, como yo no puedo hacer dos preguntas juntas, vengo yo y las combino. ¿Y cómo la voy a combinar, teacher? Lo primero es que recordemos que con las interview questions yo no necesito auxiliares, chicos. Y que las oraciones van de forma afirmativa, la pregunta, la segunda. Entonces, la voy a preguntar yo a la persona. May I ask you, may I ask you if you did, I mean, if you completed Um, the homework, right? The midterm test, the midterm test, ok? Si completaste, el if lo podemos utilizar, acuérdense que es if y, si, sí, ¿verdad? Si, sí. may I ask you if you completed the midterm test? Yo le voy a preguntar, yes, I did, I completed the midterm test. Entonces, la idea es que con esto, yo voy a hacer mis preguntas, las voy a combinar. Pero cuando yo utilizo cualquiera de estas tres, I was wondering, I like to know, and I wonder, estas no son preguntas, ¿ok? Si usted se fija, si yo digo I was wondering, no, no es una pregunta. I like to know tampoco, ¿verdad? Es, es más, es, expreso wish, ¿verdad? Deseo de saber algo. Entonces yo puedo decir, I was wondering, I was wondering if you wanted to go to the movies. Me preguntaba si querías ir al cine. Ok. I was wondering if you want to go to the movies. Pero ahí no agrego ningún question mark porque no es una pregunta. Ok. Entonces le voy a compartir esto ahí también. En el chat. Very good. Ok, ahí va. Very good. 
why parking is not is not is not plural this mm. what about if what about if qué tal si qué tal si what a, what if yo te diría yes, what if teacher, yes what about pero, pero Listen, eso es qué tal si si sí, hoy quiero proponerle algo uh -huh. a alguien. Ajá. Exacto. Pero esas de acá son cuando yo quiero saber algo. Pero eso es para proponerle algo a alguien. Oh, what okay. if we go to the movies? What about if we go and have lunch together? What about if we watch a movie? What about if we um, visit my parents? ¿Verdad? Eso es para proponer algo. Pero acá es para saber algo. Y luego okay, dicen, okay. why parking is not count? El parqueo. No, eh, ahí solamente que yo lo utilice eh, con, con, una, con un quantifier, que yo diga, a parking space. There are two parking spaces in front of my house. Ahí sí son contables, pero en realidad parking, oh, that would be, you know, something uh, unknown, ¿verdad? Si yo tengo un espacio para parqueo es como sería bien difícil calcular, ¿verdad? Eso, porque puede que alguien se parque entre dos carros, o alguien se parque de un modo, etcétera. Pero si yo cuento los parking spaces, ya los pinté, ya los delimité, ahí sí los puedo contar. Parking spaces, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, Luis. Ok. You're welcome. Acordémonos que hay countable nouns que, por ejemplo, yo no puedo contar el agua, water, pero sí puedo contar bottles of water. Yo no puedo contar, por ejemplo, coffee, pero sí puedo decir a cup of coffee. Ahí sí lo puedo contar. Chocolate. Chocolate no lo puedo contar. I cannot say chocolate, right? Two chocolates, three chocolates, no. Pero sí puedo decir a bar of chocolate, two bars of chocolate, a cup of chocolate, right? Ahí sí, dependiendo de la palabra que utilicemos. Then in section number three, perdón, in section number three, We talked a little bit about evaluation with adjectives, comparison with adjectives and nouns. Adjectives and nouns. Evaluations with adjectives and nouns and comparisons with adjectives and nouns. And I won't go over, no voy a ir ahí porque fue lo que hicimos estos tres días anteriores. Y luego vimos expressing wishes también. Y yo les compartí ahí la información, ¿verdad? En el chat. Entonces, luego tenemos el midterm test. Vamos a ir al midterm test. Midterm test has... Um, Oops. Midterm test has uh, one A, B, C, D, E, F, G. Seven sections, okay? And it begins with um, the listening section, okay? It begins with the listening section. Y guys, estén pendientes siempre del chat, ¿verdad? Eh, durante la semana les estuve recordando sobre el midterm test, ¿verdad? Acuérdense que para la otra semana debe de ser el section number four. ¿Verdad? Porque ya la última semana vemos section 5 y vemos el final, el final exam, el examen final. Ok, so we start with a listening, right? You click on here, right? And you start listening to the option. Well, in this case, it's a conversation and you're going to check the correct answers, right? So then also you have here some options, right? Okay, you have San Francisco, Japan, San Diego. In the second one, collect all photos, read comic books, watch mysteries. Uh, then in number three, you have uh, it's too much traffic, it's enough parking downtown, aren't enough houses, right? And then riding to work with Steve, asking a neighbor for a ride and calling a phone number, right? So you have to listen to the conversation and based on that, you're going to answer, okay? Then you move to the next section. The first section we said is the listening, right? Now, here, if you can see, you have like a label, I mean, like a bookmark, I'm sorry. It says bookmark this page. For example, if you were unable to complete the exercise, you click here, really click, y ya me queda con un marcador. ¿Para qué, teacher? De repente, si yo me quedé ahí en esa parte de la plataforma, entonces yo sé que cuando regrese, me voy a ir a mi marcador. O si hay una parte ahí con la que yo tengo dudas y yo le quiero preguntar a la teacher, entonces la marco ahí con el marcador para cuando ella me pregunte yo sé dónde está. Yo voy a saber dónde está. Entonces, in section B, 
we're going to, ah, oh, well, y para quitarla solo le voy a dar clic aquí, bookmark, lo quitamos, bookmark this page, y luego le quitamos el, el, el bookmark. Then it says um, the past tense, right? So there you have, um, a, you have to complete, right, the question. Si usted se fija, es una WH question, so information question, ¿verdad? Quiere decir que mi respuesta no va a ser ni un, ni un sí ni un no, ¿verdad? Uh, then yo tengo number two, instructions, complete the conversation. Use the past tense and make sure uh, to not, make sure not to use, uh, Make sure not to use make make sure to use ah to use or or capital letters when necessary. Then you have a question, right? You have to complete the question. Ya vimos cuál es la fórmula para hacer preguntas, ok? Entonces viene acá y la va a digitar también. Dijimos que tres cositas a veces que nos afectan en los ejercicios, right? Eso tiene que ver con eh, si es a mayúscula o minúscula, ¿verdad? Uppercase and lowercase en el teclado. You have to make sure that if you want to type a capital letter, you have the uppercase option of, uh, on, ¿verdad? O en las mayúsculas activadas. The uppercase option on, or if you want lowercase, right? You need to make sure your keyboard is on lowercase on, ¿verdad? Option. And also también um, question marks. Si usted hizo la pregunta y no le agrega el question mark, entonces se la va a tomar como mala. What else? Apostrophe. Porque hay, una, hay varios símbolos en el teclado que parecen apostrophes, pero son más inclinados. The apostrophe tends to be, you know, vertical. Then, let's move on and we go to, to the section of the vocabulary words, vocabulary section, okay? And you have only three options. You have beach, paint, soccer ball. You have a scrapbook, bicycle, chess, right? You have comic book. Treehouse, snake. These have to do with things in the past, with our memories, right? With our memories. Then we go to letter D. In letter D, we're going to we're going to work with used to, right? Um, all what you have to do is to complete the. Well, in this case, you have a question. In the second sentence, you have an affirmative answer, and then you have a question for. Okay. So um, then. You're going to continue, you're going to continue to the next section, okay? Alguien de ustedes me está escribiendo a, al personal de WhatsApp. Yes, teacher. Pero, ajá, ok, so, dígame ahorita, ¿en qué sección es? Mejor acá, porque así lo vemos ya. Okay. Section E, word order. Ajá. Uh, I think that is number three. Lanes should more we bicycle have. Lanes should more we bicycle have. So what do you yes. think? Okay, first of all, first of all, let's go ahead and um, or organize the words, okay? And also yes. identify the words. Yes. Vaya, I primero, understand. primero, dígame, ¿qué significa lane? Uh, carriles para bicicleta. Exactly, very good, okay? So then you have should uh, more we bicycle have. Okay. Si mi oración debe de llevar, porque ahí estoy identificando que hay un should, ¿verdad? Tenemos un should. Quiere decir de que después de should viene un verbo en forma base, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuál sería aquí el subject de mi oración? ¿Cuál sería el subject? El sujeto de la oración. No. We? Okay, very good. And then? Um, have more? Pero, ¿dónde va should entonces? Okay, we should. Okay, we should. Uh -huh. Vale, ya tengo have. mi verbo. Muy bien, ya tengo mi modal verb. Ahora necesito un verbo forma base que es have. Y luego? More bicycle lanes. More bicycle lanes. Okay, and then I enter this, right? Is this the only one? Solamente con esta tenía problemas? Yes, but... Uh, um, okay. Don't, 
Don't Sorry? accept my yes, yes, it's okay. All right. Mm -hmm. Bueno, en mi caso le di submit, pero como que solo le ingresé una, pero yes. ¿Por qué no le toma la, la, la oración? ¿Ya le puso el punto al final? ¿Ya le puso la mayúscula al principio? Ah, creo que el punto al final, porque yo la introduje de esa manera como usted lo está haciendo y siempre me mandaba error. Ok, intente con el punto y me avisa, ¿ok? Ok. Pero si quiere, bueno, ahorita. Si sí, todo lo terminé ya, solamente ahí me quedé. Excelente. Entonces, si, si gusta, hágalo ahorita y me avisa, ¿ok? Vaya. Then, uh, this is the word order, right? Creo que esa oración quizás era la única que llevaba un shoot que no lo habíamos visto en clase, right? Uh, then, let's move on. And we got indirect questions. But in section F, we got the indirect question. It says instructions, right? Indirect questions. Where is the Empire State Building? Where is the Empire State Building? The injured question. Do you know where the Empire State Building is? Right? Entonces, ustedes se fijan aquí, el is ya no va at the beginning, sino que va después del subject, como que fuera una oración afirmativa, ¿verdad? Entonces, uh, here you have, where is the nearest restaurant? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, teacher? Solamente tiene que identificar cuál es la sección en donde la, 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 la pregunta se ha convertido en una oración afirmativa, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, where is the nearest restaurant? Tengo tres opciones. Do you know where the nearest restaurant is? Or, uh, do you know where the nearest is restaurant? Or do you know where is the nearest restaurant? So which one do you think is the correct answer? ¿Cuál sería la correcta? One, two, or three? Mm -hmm. One. Okay, ¿por qué? Why? Uh, because uh, uh, I have the sentence uh, eh, de la forma, o sea, al inicio lo hago como, eh, o sea, tengo el do you, do you know, o sea, quiero saber, eh, eso, o sea, baja el tono de la pregunta y luego el is, o sea, lo llevo al final, ya no está junto con el where. Ok, yes, right, we, we said that the reason why, la razón por la que está así es porque luego de la frase, Do you know? Can you tell me? Could you tell me? Viene la, la pregunta y se convierte en una oración afirmativa, ¿verdad? Ya no necesito auxiliares y ya si es con verbo to be, el verbo to be toma la posición después del subject. Quiere decir como una oración afirmativa, ¿ok? Entonces, uh, there you have four exercises, right? You have four exercises and as I said before, all what you have to do is to identify which is the right question, right? Let's continue. Okay, so we got the reading and comprehension, right? It says, read this article and answer the questions related to it. Let's read very quickly to know if you have questions with the vocabulary words. It says, Tim Kamen is an inventor. He and his team developed the Segway Human Transporter, HD, a battery powered, two wheeled electric transportation device. With a price of $3,995, it costs less than a car, is easier to ride than a motor motorcycle, and uses less space than a bicycle, and it's easy to operate. Stand on the platform, lean forward to move ahead, lean back to stop, and move forward, and move backward, I'm sorry, and twist the left handle to turn. To go faster, lean forward a little more. Some people compare it to ice skating because it moves so quietly and turns so smoothly. The Setway HD weighs 32 kilograms, 70 pounds, and can fit in the trunk of most cars. Fully charging the battery packs for four to six hours allows you to ride as many as 16 kilometers or 10 miles although it can only hold one passenger or 100 to 200 pounds, the Segway 
the set way, I'm sorry, HT, is a great way to get around or do errands. In most cities, it can go wherever people walk, jog, or ride bikes. The Segway is an environmentally friendly and energy efficient machine of the 21st century. Wouldn't it be fun to have one? And then down below, you have your questions. You have four questions and you have to select the correct answers. Do you have any questions about the vocabulary words? Any questions about the vocabulary words? Mm-hmm. Questions? Uh, um, after two, we leave. Which line? Which line? Uh -huh. No, que linea? Uh, the, the first one. First one, okay. Which word? Es que, no sé cómo se pronuncia, pero no, eh, donde dice... Two wheels. Two Ante wheels. De, uh -huh. The battery Eso. powered two wheel. Mm -hmm. Two wheels. Wheels. Two wheel. Wheeled. Wheeled. Wheel. Wheel. ¿Te acuerdas de los carritos? Hot wheels. Hot yes. wheels. Entonces es la misma palabra. Wheels. Son wheels. So two wheeled. Two wheeled. D. Ah, ya comprendo. Ya. Mm -hmm. Okay. Any other question? Question, guys. Mm -hmm. Dígame, Carla. Um, yes, I have a doubt. Uh, the meaning about that word, uh, the third, the third. Third line? Yes, the third line is when it says, lean back to stop or move backward. I don't know what is the meaning. <laughs> okay, okay, of course, I'll be more than glad to go ahead and, and, and let you know that. Now, lean back, it has to do with movements, right? But remember, guys, you can use a dictionary, right? Let's see, I'm going to give you the definition, right? Definition. So it says, denoting or relating to a form of entertainment and also lean back, it's like lean is como uh, hacer esto, right? ¿Verdad? Moverse de un lado al otro, así. So you lean back, you go this way, right? You lean back, okay, to stop or move or move backwards, right? Move backwards is moverse hacia atrás, right? Like this, okay? That's to lean back, to stop or move backwards, right? It's like you with your body do that. Es como que si usted con su cuerpo en los movimientos que hace, usted va dirigiendo el aparato, right? If you want to go backwards, you do this, right? If you want to stop it, si lo quiere parar, you go this. If you want to go to one side, if you want to go to this side, or if you want to go forward, right? So forward is hacia adelante, backwards is hacia atrás, okay? No sé si contesto su pregunta. ¿Contesto su pregunta? Yes, teacher. Thank okay, you. you're welcome. Eso es, ¿verdad? Es como, si, bueno, le voy a compartir lo, lo que encontré, okay? Tengo be in or move into a sloping position, ¿verdad? Que está acá. What is the chat aquí? Okay, that's one. And then the second one, ¿verdad? A deviation from the perpendicular and inclination. Una inclinación, ¿ok? Eso es lean, inclinarse, ¿se acuerda? Si lo quiero detener el aparato, so I go like this. If I want to go backwards, I go like this. If I want to move forward, I go like this. Es una inclinación. Eso es lean. ¿Alguna otra pregunta? Questions, guys? Mm -hmm. No. Ya lo intenté y siempre me da, siempre me da tira como error. Ya reviso, ¿ok? Ahorita me voy a ir para allá. Solo déjeme ver si no tengo nada acá. No, aquí ya vamos para section number four, ¿verdad? Entonces, the reading is the last, is the last um, exercise from the, from the midterm. 
for the last section of the midterm. Then you, we will start working next week on lesson um, four or section four. It is practice asking. And give me one. Okay, so it says practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tenses. So that okay? Um, and next week we're going to study present perfect and simple past. Teacher, ¿y cómo se usan? Bueno, tenemos que contrastarlos primero para saber cuál vamos a utilizar porque tienen mucho que ver. Okay, so that's what we're going to do. Now let me go back. Déjenme regresar a donde está la, la pregunta que tiene Kenia. It was section, which section? Kenny? Section E, right? Section E. Okay. Yes. Bye, let's see. Uh, fewer should noise, there less be cars. And, okay. So, there should be fewer noise and less cars. Veamos. Number two. There should be fewer cars and less noise. There should be fewer noise and less cars. No, it's the next question. Yeah, pero no me, no me lo tomas si no contesto lo demás. Mm -hmm. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Teacher. Mm. Pero a mí me lo aceptó sin el punto al final. Pero ella, ella dice que no se lo acepta ni con el punto, ni sin, sin el punto ni con el punto. Mm. Ajá. Y pollution is much, much there to air. There is too much pollution in the air. In air. No, there is too much air pollution, right? Air pollution. There's there is too much air pollution. Veamos si me toma esas dos. Okay, yeah. Pero si me las toma, este Kenia. Sí, que la que, la, perdón, pero la que acabamos de hacer es la iniciamos con chu. Igual creo que esa era la única que yo no había probado. Como no, la hicimos así. Es, eso fue lo que yo le dije, que primero va el subject y luego va should. Después de should le dije yo va el verb. Pero should no puede ir antes, a no ser que sea pregunta. Ajá. Cuando es pregunta, sí, ¿verdad? Should we have more bicycle lanes? Should we have more bicycle lanes? Pero si es oración afirmativa, primero va el subject, ¿verdad? Primero va el subject. Very good. Ok. Um, Let's see, do you have any other question? Mm -hmm. Questions? Mm -hmm. Bueno, aquí en el chat lo único que veo es preguntan set way. Mm. Viene de sec, right? In, es un verbo, it's a verb. Pero solo déjenme, déjenme revisar la pronunciación of this, of this word. Ya le voy a compartir la información. Ok, ya está. Vale. I think it's sesh or sec. Ah, segue. Viene del verbo segue. Segue. Ok. Y se lo voy a compartir ahorita in the chat. Ok, ahí está. Segway. Viene del verbo segway, right? Segway is a verb that means to move without stopping from one topic, song, etc. to another. Segway, como lo ve ahí, segway, on the other hand, is a trademarked name for an electric transportation device. O sea, es el nombre de una compañía, es el nombre de un producto que ya existe. The other setway is actually a trademark. It refers to a motorized two-wheel personal vehicle. Right? Entonces, es una marca. Eso es setway, es un nombre propio. Y viene, ocuparon pues el verbo base que es segway. Right? Vamos a ir otra vez, quiero escuchar. Es nuevo para mí. 
Segway, I'm sorry, Segway. That's the pronunciation, Segway. Okay, so any other question, guys? Besides this? Uh, and a question, uh, the, the, the end line to do the, this uh, exam? The is, deadline uh -huh. is uh, tomorrow. Tomorrow is Friday, right? So by tomorrow you should have completed, or if, if you can do it, if you cannot do it tomorrow, you can do it on the weekend, ¿verdad? Pero la meta es que lo terminemos esta semana. Si no lo puedo hacer mañana, hágalo el fin, de verdad, pero para que el lunes ya le aparezca completada la, la sección. Ok, thank you. You're welcome. Anyone else? ¿Alguien más, chicos? Someone else that has questions? ¿Qué sección vamos a trabajar la otra semana? Dijimos section number? Four. Section four. Section number four. ¿Y qué vamos a estudiar? Lo primerito que vamos a ver. Body, the present perfect. Exactly, right. So we're going to we're going to uh, have a contrast, or we're going to make a contrast between simple past and present perfect. Why? Because the, we tend to um, misuse them, right? Quizás a veces no los usamos correctamente y tienen muchas similitudes, ¿verdad? Porque ambos hablan de cosas que iniciaron en el pasado. But there is one big difference. Hay una gran diferencia que es la que marca un tense y el otro, ¿verdad? And I will let you know that. So next week we're going to be working on section number four. Dígame, Carla. But, yeah, I know the both is different, but the present perfect is when something, when you did something in the past, but continue in the present. Yes, exactly. That's what we're going to talk about next week. Thank you, Carla. Ok, ella nos dio ahí este, una, una idea ¿verdad? de lo que vamos a hablar la otra semana. Ok, so we're going to be working on, on section four and we're going to contrast them, ¿verdad? And as you were saying, eh, when we use present perfect, we talked about things that we started in the past, but they, are, but they still have a connection with my present, right? And eh, vamos a hablar de esa diferencia que les digo, que es la, una bien importante que les va a ayudar a identificar cuál es, cuándo voy a utilizar simple past y cuándo voy a usar, usar present perfect. Carlita nos ha mencionado la que nos ayuda para saber cuándo voy a utilizar present perfect. And on Monday, we're going to see the ones that I'm going to, that I need for me to identify if I have to use simple past, okay? So uh, if you don't have any further questions, guys, eh, I will stop the class here. I would like to thank you for joining, right? Thank you for joining. Complete, oh, ay, perdón, antes de que me vaya. Eh, always remember to go to this section. Pueden ver mi pantalla. Siguen viendo la plataforma, chicos. Yes, teacher. Bye. Yes. Okay. Okay. Very good. Um, so take a look at here. Here you can see the progress. En mi caso, pues yo no tengo nada. Esta teacher no va a pasar la clase, right? So entonces aquí pueden ir viendo cuál es su progreso. What do I need to pass? ¿Cuánto necesito para pasar? Vean. 81. ¿verdad? Entonces, todas mis, mis secciones, aquí están todas las secciones. Section 1, Section 2, Section 3. Aquí va mi midterm, aquí va mi final. La otra semana vamos a trabajar en Section 4, ¿verdad? Y luego Section 5. Entonces, todas sus barritas tienen que estar arriba del 81%. De lo contrario, pues, me temo que no va a poder obtener el diploma. Aquí está, ¿verdad? El progreso. En mi caso, pues, yo no he hecho nada, ¿verdad? Aquí está todos los temas que estamos viendo, ¿ok? Así que no olvide irse a esta barrita para que usted pueda ver cuál es su progreso, ¿ok? Así que sí, Kenia. No, no para la próxima clase, de hecho. Eso se los entregué la semana pasada, la, el primer día, el segundo. Es para que usted los practique cuando pueda, pero si usted quiere ser, ¿verdad? Eh, digamos, eh, más fluida con respecto a Simple Pass, tiene que aprender a hacerlo así. De poco en poco, ¿verdad? No es para la otra clase. Ok, so thank you very much, guys, for joining. Have a good night and let's meet on Monday, ¿ok? So, bye-bye. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye. Good night. Bye. Happy weekend for everyone. Thank you for you too. Likewise. Bye-bye.